السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی ارفع من نصیب علی خفل العدا وعلى آله وأصحابه الفائزين بلد الله اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بهمان آدر وغلن رنيا صدق الله العظيم بهمان آدر وغلن رنيا നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിന്മാരിൽ അതിൻ്റെ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന അതിന്യനായ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്ക് അബൂ താഹിർ ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകൾ മഹത്തായ എം ഐ ജിയുടെ ആദരണീയരായ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മഹത്തായ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് അബു താഹിർ ബാക്കവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൻ്റെ സൗഹൃദ സതീർത്ഥ സേവന വലയത്തിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മാവുനത്തുൽ ഇഹ്വാൻ എന്ന ദീനി വിജ്ഞാന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ അലഹമില്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള സജീവത കൊണ്ടും നിഷ്കളങ്ക നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ സൗഹൃദ സതീർത്ഥ സേവന വലയങ്ങൾ ഭേദിച്ച് അൽഹമില്ല മുസ്ലിം കൈരളിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദീനി വിജ്ഞാന പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൂടെ ജീവകാരുണ്യ മേഖലകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് മേഖലകൾ അലഹമില്ല വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം മേഖലകൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നന്മകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലഹമില്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിലയിൽ വളരെയധികം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ ദിനി സംരംഭത്തെ ചെറുപുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുണ്യ റമദാനിൽ നാം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന നോമ്പും മറ്റ് അഭിപാതത്തുകളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാൻ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അബി റഹ്മത്തിക്കയാ അർഹമർ റാഹ്മീൻ ബഹുമാനികളെ വളരെ ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം പരിമിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹ്രസ്വമായ വിവരണം മാത്രമാണ് ഈ വിനീതൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശാലമായ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്കോ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല തുച്ഛമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മാത്രം ഇട്ടു തരികയാണ് അതിൽ തുടർന്നുള്ള ബാക്കി ചിന്തകളും ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നാം ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹ്മിനിയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ആദരവായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളിലും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് ഹൗഫ് റജ എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും തത്തുല്യമായ അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് നേരിയ മുൻതോക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്പം താഴോട്ടുള്ള പല പദങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹൗഫ് റജ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഹൗഫ് ഭയമെന്ന് പറയുന്ന പദം ഏകദേശം അൻപതോളം ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് പാക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ട നന്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളോടാണ് 
അതായത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ അധിഷ്ഠിതമായ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് സാരം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് ഭയം ഭയമെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ നിർവചനം പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ നാമൊക്കെയും അനുഭവത്തിലൂടെ ഭയത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭയമെന്തെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ തോത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കും അത് സ്ഥലകാല വ്യത്യാസമനുസരിച്ചും സാഹചര്യമനുസരിച്ചും അത് വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ നയൻറ്റീൻ കൊറോണ നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പേർ ഭയത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലാണ് ഭയം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല കരുതലാണ് വേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ ഭയത്തിൽ നിന്നും പലരും മുക്തമല്ല അള്ളാഹു താല യുബത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു താല മാറ്റി എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ശാന്തിയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഭയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയം തീർച്ചയായും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഭയമുണ്ടാകണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയമുണ്ടാകേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമതായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഭയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് നാം ഭയക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നാം ഭയക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നാം അല്ല അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പല ഭാഗത്തും ഇയ്യായ ഫർ ഹബൂൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുക ഇയ്യായ ഫത്തക്കൂൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നെ ഭയപ്പെടുക ഫഹ്ഷൌനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുക നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആയുധ ബലത്തിൻ്റെയോ അംഗബലത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരിൽ നിങ്ങൾ അവനെ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട അവലാത്തഹ്ഷവും ഫഹ്ഷൌനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുക അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുവാൻ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പല ഭാഗത്തും അള്ളാഹു പറയുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ നാം ഭയപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നന്മയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും തിന്മകളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മകൻ ഹാബിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നീ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിന്നെ പ്രതികരിക്കാനോ നിനക്കെതിരെ പ്രതികരണം നടത്തുവാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് സർവലോക രക്ഷിതാവായി അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും രണ്ട് സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്താ അത് ഒന്ന് നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട വിധം ഭയപ്പെട്ടാൽ മൻ ഹാഫ് അല്ലാഹ ഹാഫഹു കുല്ലു ഷെയ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സകല വസ്തുക്കളും അവനെ ഭയപ്പെടും സകല വസ്തുക്കളും അവനെ ഭയപ്പെടും അവൻ്റെ മുന്നിൽ സകലതും കീഴ് ഒതുങ്ങിക്കഴിയും അവനൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടാവുകയില്ല രണ്ടാമതായി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു വലിമൻ ഹാഫ മക്കാമ റബ്ബിഹി ജന്നത്താൻ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവനിക്ക് ജന്നത്താൻ രണ്ട് സ്വർഗം രണ്ട് തോട്ടം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക രണ്ടാമതായി രണ്ടാമതായി നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയപ്പെടുക എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾ കാണിച്ച ധിക്കാരപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബലമായി അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശിക്ഷയുടെ കണക്കുകൾ ശിക്ഷയുടെ തോതുകൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയുണ്ടാകും പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയുണ്ടാകും 
അധർമ്മകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അധാർമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ഭയം ഒരു സത്യവിശ്വാസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭയം അവനിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നന്മയിലധിഷ്ഠിതമായ സൽക്കർമ്മത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും അവനിക്ക് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കും തീർച്ചയായും അവതിലേക്ക് അവൻ വഴുതി വീഴും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയക്കുക വിശദീകരണം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഭയം നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ നാം ചെയ്യുന്ന ആരാധനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം നമുക്കുണ്ടാകണം നാം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു നാം നിസ്കരിക്കുന്നു നാം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു നാം ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു നാം സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു നാം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു നാം ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നാം ഒട്ടനവധി അമലുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഭയം നമുക്കുണ്ടാകണം മഹാനായ അത്താഹു സലമി റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം ആരായിരുന്നു മഹാനായ അത്താഹു സലമി റലി അള്ളാഹു അനു നല്ല നെയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വസ്ത്രം നെയ്ത് കമ്പോടത്തിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയും ഇല്ലാതെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ച് ഞാൻ വസ്ത്രം നെയ്ത് കമ്പോടത്തിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വസ്ത്രം കമ്പോടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓമ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു അത്താവ് സ്ഥലം ഇറലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് ആ വസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ എണ്ണി പറയാൻ തുടങ്ങി വളരെയധികം ആ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ അത്താവ് സ്വലമി റലി അള്ളാഹുവിന് കരയാൻ തുടങ്ങി അത്താവ് സ്വലമി റലി അള്ളാൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ സഹോദര താങ്കൾ ദുഃഖിക്കണ്ട താങ്കൾ വിഷമിക്കണ്ട താങ്കൾ ഈ വസ്ത്രത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഈ വസ്ത്രത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്ത് വിലയാണോ ആ വില ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ ഞാൻ നൽകാം താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷമിക്കണ്ട കരയണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ താവു സ്വലമി റലി അള്ളാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ താങ്കൾ ഇതിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് കരയുകയല്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു വസ്ത്രത്തിലൂടെ താങ്കൾ ഈ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇത്രയും ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാൻ എൻ്റെ വിവാദത്തുകൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആരാധനകളെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നാളെ വലിച്ചെറിയുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് മഹാനായ അത്താവു സ്ഥലം ഇറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാം ചെയ്യുന്ന ആരാധനകൾ പൂർണ്ണമായി നിർവൃതി അടഞ്ഞ് അതെല്ലാം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായി എല്ലാം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഇത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം നമുക്കുണ്ടാകണം നാലാമതായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഭയം നാലാമതായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഭയം എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്യുബത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകണം നമ്മുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ഭയമുണ്ടാകണം ഈ ഭയം പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭയമായിരുന്നു ഈ ഭയം സ്വഹാബാക്കളുടെ ഭയമായിരുന്നു മഹാനായ സഹാബാക്കളെല്ലാം അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവരായിരുന്നു സോലിഹ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫ്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കിബത്ത് നല്ല നല്ല ഉസ്താദന്മാരെ നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കീൻ ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കീൻ അല്ല ആക്കിബത്തുരിൽ മുത്തക്കീൻ ആർക്കാണ് ആക്കിബത്ത് നന്നാകുന്നത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് മഹാനായ യൂസുഫൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന യൂസുഫൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയോ വലുതാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി 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 പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ യൂസുഫൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവസാനം പറയുന്ന എന്താ തവഫനി മുസ്ലിമൻ എന്നെ മുസ്ലിമാക്കി നീ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് മുസ്ലിമായി മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നാളെ പരലോകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ യൂസുഫൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസികളും തൻ്റെ ആക്യുബത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയമുണ്ടാകണം അതാണ് നാലാമതായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് നാല് കാര്യങ്ങൾ നാം ഭയപ
സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുലുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം പ്രശുദ്ധമായ കുദുസിയ ഹരീസിൽ കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ അടിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഭാവിക്കുന്നത് ആ ഭാവനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ആ ഭാവനയിലായിരിക്കും ആ ഭാവനയിലായിരിക്കും അവനിക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഭാവന അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിഭാഗത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ അള്ളാഹു എൻ്റെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഈ പ്രതീക്ഷയിലൂടെയാണ് സത്യവിശ്വാസി കടന്നു പോകേണ്ടത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മുതല ഭയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഭയം ഒരു പരിധി കടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവൻ നിഷ്ക്രിയനായി പോകും ഭയന്ന് ഭയന്ന് എൻ്റെ ആരാധനകളൊന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ഭയന്ന് 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 അവസാനം അവനൊരു പക്ഷേ നിഷ്ക്രിയനായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭയത്തോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ രണ്ടാമതായി സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല സൽക്കർമ്മ ഈമാനും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മൂമിനെ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു താല നിരന്തരം നിരന്തരം പല ഭാഗത്തായി അള്ളാഹു താല പറയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകും കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഒരു സത്യവിശ്വാസി കൊണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ നന്മകൾ മൂന്നാമതായി അവൻ്റെ നന്മകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാകണം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈക്വലായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഭയവും പ്രതീക്ഷയും എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വിഭാഗത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും നമുക്ക് താല്പര്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് നാലാമതായി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ ഏത് തിന്മ ചെയ്താലും ആ തിന്മകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവ്വലുഹു അവ്വലുഹു റഹ്മത്തുൻ ആദ്യത്തെ പത്ത് റഹ്മത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹുഫുറത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മകുഫുറത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു കുല്യാഹിബാദിയല്ലാത്തക്കനത്തുമ്മിറഹ്മത്തില്ല സ്വശരീരങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവർ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരെ കൊന്ന ആൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് തൗബ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തൗബ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യനോട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആലിമിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൗബ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം പശ്ചാത്താപ മനസ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കടന്ന ആ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂഹ് അള്ളാഹു പിടിക്കുകയും അള്ളാഹു ആ റൂഹ് സ്വർഗാവകാശിയാണോ നരകാവകാശിയാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ റഹ്മത്തിൻ്റെയും അതാബിൻ്റെയും അലക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കമാവുകയും അവസാന നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ചാൺ മുൻകടന്നു പോയി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗാവകാശിയായി നിർണയിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ചരിത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാലും ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷയാണ് വേണ്ടത് കുല്യാഹിബാദിയല്ലാത്തക്കനത്തുമിറഹ്മത്തില്ല സ്വശരീരങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയി ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തു പോയി പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണം എന്താ പ്രതീക്ഷ ഇന്നൂബ അള്ളാഹു താല എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തുവരുന്നവനാണ് ഇന്നഹോൽ ഒഫൂറും റഹീം അവൻ ഒഫൂറും റഹീമുമാണ് അപ്പം റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവൻ്റെ മഹുതാല നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ
മഹുഫറത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആ മഹുഫറത്ത് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ സംഗമത്തിൽ സംഘടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഹൈറുകളും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല എല്ലാ നന്മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദീനീ സംരംഭങ്ങളുടെയും വലിയ ഒരു സഹായമാണ് പ്രവാസികൾ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെയും വിഷമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ആ വിഷമങ്ങൾ മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ ഗുരുനാഥന്മാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഗുണകാംക്ഷികൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാഴ